A través de una carta abierta al Congreso de la República y a la ministra de Educación, más de 200 actores del gremio expresaron su preocupación por los cambios incluidos en la ponencia del proyecto de ley estatutario de educación presentado por el Gobierno Nacional. Nos preocupa que se le baja un poco a los requisitos de materia de calidad o se, o se, eh, se flexibilizan ciertas exigencias que son importantes a la hora de garantizar la calidad. Entonces, en general, eh, nos parece que lo que se logró en el Senado nuevamente con todas las fuerzas políticas y con apoyo en el momento del gobierno, es lo que debería imperar y lo que debería prevalecer. Además solicitaron respetar la autonomía de los centros de educación superior y no perder de vista la viabilidad fiscal de este proyecto, así como el estudio de los recursos necesarios para su desarrollo. A mayor injerencia de alguna manera de, del Estado y de la ley en, los, en el gobierno de cada universidad y también como una participación directa de los diferentes estamentos, pues quizás en la elección de directivos y eso nos parece que no no es el, el camino. Asimismo, sectores políticos advirtieron la necesidad de integrar los requerimientos sociales en materia de educación en el país. Nosotros mantuvimos el compromiso y lo radicamos con esos ajustes, generando independencia absoluta. El proyecto atraviesa una semana clave y estaría cerca de hundirse tras romperse el acuerdo que se había logrado entre los ponentes y los partidos en la Comisión Primera del Senado.